దో ఫైనల్ ఇయర్ లో మెరుస్తుంది చూడండి లాస్ట్ లో గార్నిషింగ్ అని చెప్పినా కదా ఈ మెరుపులు వేసా సో మీరు నా చేతులు కూడా చూడొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం కెమెరా పైకి లేపో సో స్టోరీ ఏంటంటే మన ఓనర్ అంటే ఈ ఇంటి ఓనర్ మనిషి మంచిదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఏదో కొంచెం డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ డివై డివై వై అంటారు కదా డిఐవై యా డివై సో ఆ రేంజ్లో మనం ఆయిల్ డబ్బాలు కోసి దాంట్లో మొక్కలు వేసి మొలకలు వచ్చినాయి కూడా దాన్ని ఇప్పుడు ఆవిడ చరిత సీ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ యూర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ మై హోమ్ అంటుంది మరి వాళ్ళు రెంట్కి ఇచ్చినారు ఇంకా మన ఇష్టం కదా ఇల్లు ఎట్లా పెట్టుకుంటాం అనేది సిల్లి సిల్లి రీజన్స్ అబ్బా ఈ బ్యాంగ్లూరు వాళ్ళతో సాగు అయిపోతుంది బట్టలేమో బయట ఆరేదు మిద్ద పైన ఆరేయని అంటుంది ఏమ టవల్ ఇంట్లో ఆరేసుకుంటే గుద్దన ఓ షర్ట్ బిప్ 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 టవల్ ఇంట్లో ఆరేస్తే నొప్పి ఆమెకి అంటే లైక్ బ్యాంగ్లూరు వాతావరణం రోజు ఒకేలా ఉండదు ఒక రోజు వర్షం పడుతుంది సడన్గా దీని అమ్మ ఎండ ఫుల్గా ఉందని బట్టలు ఆరేసిన రెండో నిమిషం దిగి వచ్చే లోపల వర్షం పడడము ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనం ఆఫీస్లోకి పోలేం కదా కానీ ఈయనేంటో అబ్బా ఇలా టార్చర్ ఏంటో అసలు నాకు అర్థమే కాదు మెంటల్ టార్చర్ చేస్తారు కదా సార్ ఓనర్లు మామూలుగా ఎక్కడన్నా జైలు ఖైదీలు చేస్తారా జైలుకి ఖైదీలకు చేస్తారు అట్లా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఆవిడ నాకు ఇట్లా ఉండడం ఇష్టం లేదు పాట్స్ అది అంటే మేము దీనికి కలర్స్ వేసినాం మొన్న డబ్బాలకి స్టెయిన్ అదే రోడ్ల మీద కడ్డీలకు వేస్తారు చూడండి బ్రౌన్ కలర్ అదే పనిగా తెచ్చి వేసినాం బ్రస్ట్ పట్టకూడదు అని ఓకేనా తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చింది వస్తే నేను ఆంటీ ఇట్లా పెయింట్ వేసాము సో రస్ట్ ఏం పట్టదు అన్న నో నో ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ యార్ కావాలంటే కుండీలు తెచ్చి పెట్టుకోని అన్నారు మీ ఏ డబ్బులా కొనిచ్చి పెట్టుకుంటా ఎట్లా మా వీడియో చూసాం ఆయన అయితే ఇంట్లో బయట పోమంటుంది అంతే సో ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన వీళ్ళకి అదొక కుక్క బుద్ధి ఉంది అబ్బా వీళ్ళకి కానీ మేలు మా పిల్లలు బాధపడతాయి చూస్తే ఏందో ప్రతి చిన్న విషయం కంప్లైంట్స్ వస్తాయి తెలుసా మన మీద వాళ్ళు హాస్ తినేస్తున్నట్టు చేస్తారు గోడ పడిపోతే కట్టేసుకోవాలి వాష్రూమ్లో అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి ఈ ఈ రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు బేసిక్ ఒక ఇల్లు మారాలనుకోను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ మంత్స్ అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు మారాలంటే వన్ మంత్ ముందే ఇన్షియేట్ చేస్తాం అది బేసిక్ థింగ్ కదా కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు నువ్వు వన్ మంత్ ముందు ఇన్షియేట్ చేయి ఫైన్ వన్ మంత్ అమౌంట్ పట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకుంటారు కలర్స్ అంటారు అసలు మనకు ఎందుకు అవసరం ఇంటికి కలర్లు ఏమైనా గోడలు గీకుతున్నామో పాన్ పరాగులు పుచ్చు కని మోస్తున్నామా ఇళ్ళ పైన అడనో వాయ్ అండ్ మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే లెవెన్ మంత్స్ దాటిన తర్వాతే మన రూపాయి మనకి ఇస్తారు అంటే ఒకవేళ మనం త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఇల్లు ఖాళీ చేయాలనుకున్నామంటే నీకు పిచ్చి నీ పైత్యం అంతే అది సో ముందుగానే మనము వాళ్ళు మనం ఎంత టెస్ట్ చేస్తారో మనం కూడా ఓనర్లను డిసైడ్ అవ్వాలి ఆ సైకోదా ఏంటి పరిస్థితి అని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ సైకోకి పక్కింట్లో ఇంకో సైకోలు తోడైతారు అనమాట మా పక్కింట్లో ఇంకో ముసలి ఉంది దానికి ఏం నొప్పో తెలియదబ్బా వచ్చిన డే టూ ఓ త్రీయో మా మమ్మీ ఏం చేసిందంటే బట్టలు కొంచెం వర్షం బయట పడుతుంది కదా ఒక తాడు కట్టుకుంది గోడకి ఆమ గోడ కూడా కాదు చెప్పాలంటే ఇది ఇది మన ప్రాపర్టీలోకే వస్తుంది కడితే అంటలే నో 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 అంటుంది వచ్చి ముసిలి మా అమ్మ ఇంకా మా అమ్మకు మెంటలు వచ్చింది ఇదే ముసిలి అని బాబు అని ఇంకా సర్లేమ్మా ఎందుకు వీళ్ళంతా ఇట్లే ఉంటారు ఇక్కడ మా పాత ఓనర్ కూడా అంతే పెద్ద శాడీ స్టోర్లు అని చెప్పిన ఇంకా ఏం జరిగింది తర్వాత వర్షం పడుతుంది ఫుల్ వర్షం ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ అంత వర్షంలో ఆవిడ ఏం చేస్తుంది తెలుసా పరకట్టు తీసుకొని వాటర్ దొబ్బుతాని అంటే నువ్వు ఎంత దొబ్బినా ఆ వాన వర్షం నీళ్ళు ఆగుతాయా అది ఆగేదా ఏమన్నా ఆగదు కదా అయినా ఆమె దొబ్బుతానే ఉంది దొబ్బి యుద్ధం చేసి అన్ని మా ఇంట్లోకి ఇట్లా ట్రాక్ పంపిస్తూ ఉంది నాకు చూసి కోప్పడాలో నవ్వాలో కూడా అర్థం కాదు బికాస్ అంటే అది ఆవిడ చాదస్తాం అంటే దొబ్బు వర్షంలో దొబ్బితే నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి అనేది ఆమె చాదస్తాం కోపం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అది మన ఇంట్లోకి దొబ్బుతుందని కోపం బయట దొబ్బినా ఫరక్ లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు దొబ్బుతుంది ఆవిడ సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ టెన్స్ అండ్ ఓనర్స్ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్ అండ్ మోస్ట్లీ మీరు మీరు ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోవాల్సింది అంటే హౌసెస్ ఒకవేళ అసలు నాట్ గోయింగ్ విత్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే సారీ ఫర్ దాట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ అనమాట సి ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు సమ్ లైక్ తమిళియన్స్ హౌస్ అంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో బేస్డ్ ఆన్ దర్ కల్చర్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దే ఆర్ too much picky actually so they choose people based on their salaries and all that's fine that happens everywhere like wal double batte
సో ఆ బిల్లు కూడా మనమే కట్టుకోవాలి ఇక్కడ అంటే గవర్నమెంట్ వాటర్ బిల్ మనమే కట్టుకోవాలి ఇంటికి ఏమైనా పన్ను సా ట్యాక్స్ చిల్లర వస్తుంది కదా అది కూడా ఎంతమంది టెనెంట్స్ ఉంటే అంతమంది షేర్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ వాటర్ ట్యాంకర్స్ మనమే తొలిచుకోవాలి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అంటే క్యాజువల్ థింగ్ వైఫై అన్నీ నార్మల్ థింగ్ బట్ ఇవన్నీ సిల్లీ సిల్లీ థింగ్స్ అని హెడ్ మీద వేస్తూ ఉంటారు సో మనం ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్లు జాయిన్ అయ్యే అయ్యే ఆలోచన ఉంటే అడ్వాన్స్ ఎంత ఇస్తున్నారని చూసుకోండి మీరు మీరు ఇచ్చే అడ్వాన్స్ మీకు వెనక్కి రాదు సో మీరు అది ముందుగానే ఆలోచించుకొని ఫిఫ్టీ ఇస్తారా వన్ ల్యాక్ ఇస్తారా సో మోస్ట్లీ అడ్వాన్స్ తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేసుకోండి ఇంకేమున్నాయి చెప్పేది మా ముసలి చాలా పక్కన అంతా అయిపోయింది అది స పొద్దున అయితే చాలా కిటికీలు మాకు ఇక్కడ కిటికీ ఉంది అరే ఆ కిటికీ ఇక్కడ చూపిరా నువ్వు ఆ కిటికీలో చూస్తే మా ఇల్లు కనిపిస్తుంది ఓకే నా ఇది కూడా కెమెరా ఆమె ఒకరోజు ఏం చేసింది సార్ నేను డోర్ ఓపెన్ చేసిన పొద్దునే ఐ డో నో వాయ్ దీన్ని వాకింగ్ తీసుకెళ్ళాలో సంథింగ్ దేనికోసమో లేదు డోర్ ఓపెన్ చేయగా తెల్లని ఐటీ వేసుకొని ఆ పక్క గోడ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ చూస్తుంది ఇలానే ఆ రోజు చిన్న ఆ రోజు నాకు నిద్ర పట్టలేదు సార్ సుస్సు కూడా వైపోయినా నేను అంటే అంత మార్నింగ్ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది ఆడిపోయి అంత పని ఉందిరా మా పొంపలో చూడాల్సిన పని ఇంకో రోజు మేము అందరము ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఇక్కడ ట్రిప్ పోయినాం అంటే రెసార్ట్కి బర్త్డే పార్టీకి పోయినాం మా ఫ్రెండ్కి మా కజిన్ది ఓకే పోతే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరాం అనమాట అది ఎక్కడో ఒక ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది అన్నట్టు ట్రిప్ లాగా సో మేము వెళ్దామని చెప్పి బ్యాగ్స్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే సి ఎవరైనా గెస్ట్ అనే వాళ్ళు వస్తారు ఇంటికి ఓకేనా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్కి మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మా లగేజ్ బ్యాగ్స్ మోసుకు వెళ్తున్నా కూడా బెడ్రూమ్ కిటికీలు వచ్చి దయ్యల్లా చూస్తా ఉంది ఈ ఆమె చూసిన రెండు గంటలకి మా ఓనర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది హలో చరిత సి ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఆల్వేస్ అంటే బండలు ఏమైనా అరిగిపోతాయా ముసిల్లాంటి ఇట్లా ఎందుకు ఇంత చాలస్తాం ఉంటారో అబ్బా వద్దు సార్ మీకు సావు అయిపోతుంది మా ఓనర్తో ఇంతసేపు బాగుతుందంటే వాళ్ళు ఎంత ఎంత ఏమంటారు కృషించారు యా దట్ థింగ్ సో అంత హట్ చేస్తారు పోక్ చేస్తూనే ఉంటారు ఈ మళ్ళా నిన్న ఈరోజు పొద్దున కూడా వచ్చింది మళ్ళా ఆ తొట్ల గురించి మాట్లాడము సి అది అది అవతల వాళ్ళకి సిల్లీ కనిపిస్తుంది మీకు ఈవతల వాళ్ళకి ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ చూడండి ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు చెప్పింది ఆడ ఫస్ట్ టైం తీసేయమని చెప్పింది సరే అని చెప్పి పెయింట్స్ వేసా మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసేయమంటుంది ఇప్పుడు సో నేను పెయింట్ వేసి మొక్క వేసిన తర్వాత తీసేయమని సి ఏదైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి రీయూజ్ చేసుకోవాలన్న కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాను నేను అంతే సో మరి ఇంత దూరం డ్రాగ్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు బట్ పెట్స్ని అయితే అలో చేసింది ఆవిడ పెట్ల ఎవరు కాబట్టి ఫైన్ మాకు కూడా కొంచెం క్లీన్గానే ఉన్నాయి ఏ మహా అయితే టిష్యూలు దింపుతాయి అంతే సో మన పెయింటింగ్ కథ అదే అనమాట ఈరోజు సో మీరు ఒకవేళ బ్యాంగ్లూర్కి వస్తే మీరు చూస్ చేసుకునే ఓనర్స్ డెఫినెట్గా తమిళియన్స్ కాకుండా చూసుకోండి సో అందరూ అలా ఉండరు బట్ కొంతమంది నేను చూసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఇప్పుడు టూ టెనెన్స్ తమిళియన్స్తో ఉన్నాను సో టూ సేమ్ ప్రాబ్లం ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చిన ప్రాబ్లము వాటర్ వాడిన ప్రాబ్లమ్ డబ్బులు మనం కడుతున్నా వాళ్ళతో మాటలు తినాలి అది మరి మ్యాటర్ సో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసినాక ఆవిడ చూసిన అదేం నేను వచ్చి కూడా పెట్టలేదు మా హైతేళ్ళు కాదు చేస్తారు అంతే కదా డబ్బులు కడుతున్నాం కదా సో చెప్పాలంటే నాకు ఇంటికి సిక్స్టీన్ కే రెంట్ అవుతుంది వాటర్ బిల్లే ఫైవ్ కే వస్తుంది మాకు తెలుసా అట్లా ఉంది అంటే వాటర్ అంత స్కాస్టీ ఉంది అండ్ త్వరలో డే ఆఫ్టర్ టుమారో మనకి ఇక్కడ కావేరీ వాటర్ ఏమో బంద్ ఉంది చూద్దాం నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటా బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంగ్లూర్ బట్ మై లిటిల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వాజ్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ అండ్ ఐ విల్ బి డెడికేటింగ్ టు దిస్ సో ఖచ్చితంగా పోతాను నేను కూడా బంద్కి నిజమే అబ్బాయి ఇక్కడ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు వాటర్తో సి మనం డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పెట్టుకోగలుగుతాం వాటర్ బోట్ బిల్లు లైన్ పీపుల్ మనం ఎట్లా కష్టమో మన నష్టమో ఒక ఐదు వందలు పోతే పోయింది అని పెట్టుకున్నాం బట్ ఎవ్రీ వన్కి అట్లా ఉండదు కదా సో చాలా స్ట్రగుల్ సార్ మాకు ఇటు సైడ్ కొంచెం అటు వెళ్తే కొంచెం బిలో లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పాపం వాళ్ళకైతే ఇంకా అసలు వాటర్ కూడా ఉండవు అంతే కష్టాలు అట్లా ఉంటాయి ఏమో ఆ తమిళనాడులో ఎట్లా మళ్ళీ ఆ వాటర్ కూడా అటు నుంచే కాబట్టి వాళ్ళు దయ చూపిస్తే ఈ బ్యాంగ్లూరు బాగుపడతారు సరేరా మనం పెయింటింగ్ అయిపోయింది ఇంకా పోయి తిందాంపా కట్ చేసేసేవి